Молодежь всегда очень желает попробовать. Они пускают, да? Они с удовольствием. Ну, говорим, все. Да, такой пенхаус. Университет у нас он по 620 гектаров, но еще после универсиады приросли вот эти вот объекты, вот, ну, вот, 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 они изначально не были Сибирского федерального университета, но когда в 19 году провели универсиаду, передали потом как наследие нашему университету. А, это и хорошо, и плохо, потому что хорошо, что передали, Часть также привести порядок, там есть у нас студенческий бульвар, он связывает эту площадку. Внизу у нас тоже, если вы будете там в школе, там есть у нас такой инженерный городок, называемый его профессор. Там кластер институтов инженерно-технического профиля и физико-математической школы, там тоже новые открытия. То есть пять площадок в городе. И этот бульвар связывает этот кампус и кампус внизу, но в целом территория, конечно, Понятно, что наследие никуда не делось, там все осталось, как они находились территориально, так и находятся. Только уже мы переформатировали. У нас 21 отраслевый институт, созданный они по, вот, скажем, тематическим таким направлениям. Вот мы находимся сейчас здесь. Это как раз стро... общежитие, из них вот мы рассчитываем три еще свечки, они строятся. Одно будем профилировать как гостиничный блок. Потому что не хватает здесь жилья такого профессионального. А у нас бизнес зашел делать э, проекты в сфере гастрономии. У нас большой такой федеральный, уже, уже федеральный проект по э, подготовке специалистов для ресторанной отрасли. И они хотели бы в том числе отельным бизнесом заниматься в перспективе. Но нам нужна такая база для практических что ли, занятий. Потому что здесь ребята с первого курса работают и учатся в сети. У них есть сеть ресторанов, причем такая крупная, региональная, разная. Если вы раньше не кто из вас, да, в Красноярске не был? Я с Красноярского края, с Шарыпова. Да, ну... Я даже в Красгаса поступал, три курса окончил, но я и там был. Ну, тогда, а, наверное, в филя... еще... филиале. Было все иначе, но вот сейчас Потом я бы рекомендовал вам в Питер поехал. в каком-то из Красноярских ресторанов, в любом. У нас несколько, в общем, достаточно серьезных сетей. Вы оцените и сервис, и качество. Ну вот, да, вот. соглашусь. Угу. Мы во все, да. Вот многие говорят о том, что это в общем, не уступает столичным городам. И в принципе, действительно, ну, наши университеты, Тунгуска... они в Тунгуске Бест входят то есть, там, ну, по Красная. качеству. Вот это как раз кластер Сопка. Вот он уникален именно потому, что позволяет одно, одновременно специализировать на вот этих видах э, спорта, которые некоторые из них олимпийскими являются. А это кластер радуга, лыжный, немножко уступает, но тем не менее тоже большая и зона спортивных э, каких-то 
мероприятия, и в том числе рекреационные. Здесь, на самом деле, если подняться вот сюда, это же там развертка, но гора, то там открывается вот эта часть, она уже там совсем там, леса, тайга, косули к нам забегает, в общем, такая здесь экзотика. А это вот как раз вот гремячая грива, парк, который, тут спортивные площадки, детские, мы хотим сейчас что-то подобное, не может быть такое, не, не такое интенсивное, но сделать здесь. В этом году деньги запланированы в краевом бюджете. Нас поддержал губернатор. Ну, нам здесь в этом смысле повезло, потому что руководитель субъекта, он президент университета, еще до того, как стал губернатором, он был президентом университета и активно участвовал в его жизни. Но мы, мы здесь же остаемся, я предлагаю спустить. Разрешите, я наверное, представлю коллег, которые присоединились к нам дополнительно. Это Говорушкин Максим Петрович, заместитель министра строительства Красноярского края, Гайкер Иван Леонидович, директор Центра развития цифрового развития строительного общества Красноярского края. Это Епифанцев. Игорь Олегович, заместитель руководителя Красноярского госэкспертизы. И э, э, Рябов Юрий Викторович, он э, является директором Красноярского строительного колледжа. Там тоже у них э, тим компетенции развит, у них оснащение соответствующее. То есть их выпускники э, ну, достаточно ну, в таком минималом проценте к нам потом приходит учиться. И Владимир Лебедев, это э, заместитель э, генерального директора по проектированию э, ООО «Виска Сибиряк» является крупным застройщиком в Краснодарском крае. Да, ну, переходя к докладу, мы сегодня обсуждали уже несколько раз о том, что да, действительно мы прорабатывали и работали над открытием э, Центра. Мы сегодня говорили, мы назвали его Тимлаб, это Тим лаборатория, она стала долгожданным событием для преподавателей и сотрудников двух институтов Сибирского федерального университета. У нас в Тимлаб присутствует Институт архитектуры и дизайна и инженерно-строительный институт. Это два отдельных института у нас в ну, и в в конце прошлого года состоялось открытие этого пространства. Сегодня после обеда мы в рамках экскурсии посетим, сделаем там еще дополнительные презентации. В течение прошлого и в этом году мы заключили соглашение о сотрудничестве с, с, с основными и с наиболее такими вендорами, которыми, с которыми мы на связи. Это и Монотоп. Он отдал Тангл в Бенфлассер и вот буквально совсем недавно Сисов Девелопмент тоже заключили соглашение. То есть соответствующее ПО есть в лаборатории, ребята работают, используют его. Ну и, ну, скажем так, учимся использовать его. Да. В этом у нас тоже есть потребность. Ну, там отдельно в этом открыли, я имею в виду в компетенциях среди ППС, потому что, ну, все-таки ПО новое, то есть мы все говорим о том, что переходим, что-то замещаем, да, то есть, естественно, мы тоже сталкиваемся с этими проблемами. Вот. Ну, а по образовательной деятельности в прошлом году мы все образовательные программы бакалавриата строительства наполнили профессиональным стандартом специалиста информационного моделирования в строительстве. А в июне прошлого года прошли первые защиты выпускных квалификационных работ с применением ТИМ. Ну, вот одним из объектов было как раз здание, в котором мы сейчас с вами находимся. Ребята создали информационную модель этого объекта. Ну, и а в этом году мы продолжаем эту работу. Вообще задумка у нас весь кампус ну, оцифровать. оцифровать да, и создать такую информационную модель. Понятно, что работы много, ресурсов не так много для этого, но тем не менее вот несколько корпусов у нас уже есть, еще два корпуса вот будет, будет летом у нас на защите. Значит, ну, да, мы ведем параллельно с этой работой работу над созданием программ ДПО. Также в этом году у нас недавно прошла на площадке нашей лаборатории 
это региональный чемпионат в этом смысле. Ну, наверное, поэтому, собственно говоря, в первой части нашего сегодняшнего заседания мы получили какие-то лестные отзывы от Росатома. Ну, это очень приятно. Мы заявляли на этот чемпионат свою команду. В общем, ребята поучаствовали. Она была сборной команды. Это были студенты инженерно-строительного института и политехнического института. Ну а с точки зрения вот прикладных задач да, или науки, то ну, мы, да, о 3D лазерном сканировании говорили, мы какой-то технологии на производственных площадках имели опыт то есть, перевода объекта и модель при помощи, ну и с использованием облакосочек, но здесь она тоже не допустит. Там, если отдельный файл можно включить, он в папке короткий, в общем, можно на середину сразу промотать. То есть ну, нашей задачей было здесь здание книжко проще, чем у вас в презентации, но это связано в том числе и с заказом. Да? Если вы нас им обеспечите, то мы сможем работать. И здесь сложность заключалась в том, что в деревянном домостроении ну, то есть это очень большой пролет для здания из древесины, поэтому мы здесь мы делали проверочные расчеты туда в центральном холла, там более 12 метров пролета, и ну, то есть использовали в том числе вот эти технологии для более, ну, более точных расчетов, потому как ну, древесина очень такой материал. А, да, можно закрыть э, прикатливой до вот, более 3000 метров, э, 3500 метров квадратных площадь этого дома. А потом, собственно говоря, ну вот видите, диаметры э, бревен какие, э, если их идет по строительству, потом получается, ну, такие классный дома. дом вообще. Ну, это там где-то в Подмосковье. Не буду называть точный адрес. Здесь что дальше? Мы в прошлом году также выполнили комплексное исследование грунтовых оснований по четырем домам в Норильске с целью термостабилизации грунтовых оснований, потому как ну, это была комплексная работа, мы брали и полностью инженерно-геологические изыскания выполняли выполняли инженерные геофизические изыскания для того, чтобы определить ну, вот эту зону расщепления, те, которые, собственно говоря, мы вот использовали в том числе программные комплексы для... То есть проблема в чем? Проблема в обводнении. Да? То есть мы смотрели здесь, в Марийске представлен очень много технологий в мороженых свай, которые в том числе применяются, применяются для этого вставные трубы. Ну и вот здесь мы считали, то есть металл даже ну, не способен переносить да, то количество тепла, которое вот растепляет грунт. Но когда вот появляется вода да, в расчете, и как вот у нас перенос происходит вместе с водой, то ситуация меняется, грунты растепляются, очень большая проблема на риске именно с отведением поверхностных вод сезонное таивание, ну, естественно, коммунальные все вещи, то есть это протечки, ну, техногенные воды, да, это канализация, водоснабжение. Мы выполняли теплотехнические расчеты, ну, причем вся эта проектная документация прошла на госэкспертизу, и вот в текущем году один из домов по нашему проекту был термостабилизирован грунтовой основания. Ну, также, конечно, мы это позволяет нам, если вот продолжать тему на риске, например, мы разрабатываем такие пространственные фундаментные платформы. И на самом деле, мне кажется, это ну, хорошая такая тема для дальнейших исследований, да, чтобы уходить нам все-таки от проблем с деформациями, потому что ну, они повсеместно, это и линейных там, объектов касается свайный фундамент, то есть может переходить платформ, здесь мы тоже используем программные комплексы. Ну а э, более подробно мы, наверное, можем в ходе экскурсии там поговорить, если какие-то вопросы будут. Вот, собственно говоря, у меня все. Я да, спасибо,